అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రీనివాసు రెడ్డి మన ఇంజనీర్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే టాపిక్ ఏంటంటే ఎలివేటర్ ఎలివేటర్ అంటే ఏంది లిఫ్ట్ మన కామన్ భాషలో పడుకునే లిఫ్ట్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం లిఫ్ట్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ లిఫ్ట్స్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎలివేటర్స్ అంటే ఎలివేటర్ అంటే ఏంటి ఎన్ని రకాల ఎలివేటర్లు ఉన్నాయి ప్లస్ లోడ్ లోడ్ గురించేసి అంటే ఈ లోడ్ని ఎలా క్యారీ చేస్తాయి ఎంతంత లోడ్కి ఎంతంత కెపాసిటీ పెట్టాలి అనేదాన్ని అంటే లోడ్ ప్రకారంగా మనం సైజెస్ ఎలా పెట్టాలి అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా మనం తెలుసుకుందాం డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు నా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు విషయానికి వస్తే అసలు లిఫ్ట్ అంటే ఏంటి లిఫ్ట్ అనేది ఏంటంటే ఒక వర్టికల్గా మూవ్ అయ్యే ఒక క్యాబిన్ లాంటిది అంట అంటే ఒక క్యాబిన్ లాగా ఉండి వర్టికల్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే మనుషుల్ని కానివ్వండి గూడ్స్ని కానివ్వండి వర్టికల్గా ఒక ఫ్లోర్ నుంచి ఒక ఫ్లోర్కి అది మనల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అన్నట్ట అంటే ఇది ప్యాసెంజర్ ప్యాసెంజర్స్ని కానివ్వండి లేదంటే గూడ్స్ని కానివ్వండి అంటే వస్తువులు కానీ మనం ప్యాసెంజర్స్ కానీ ఒక ఫ్లోర్ నుంచి ఫ్లో వర్టికల్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అయ్యేదాన్ని లిఫ్ట్ అంటారు ఇటు లిఫ్ట్ అనేది అంటే వర్టికల్ దాంట్లో ఉంటా ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది పైకింది దీన్ని అసలు ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ స్టేర్ కేస్ అనేది ఉంటుంది మెట్ల ఎక్కడం ఉంటుంది ఈ మెట్ల ఎక్కడంలో ఉండే కొంచెం ఇబ్బందులు ఉండడం వల్ల దానికి ఒక ప్రత్యాయంగా అంటే సబ్స్టిట్యూట్గా ఈ లిఫ్ట్ అనేది వచ్చినాయి అన్నట్టు అంటే ఈ మెట్ల ఎక్కడం ఈ సామాన్లు కనుక పెద్ద పెద్ద లగేజ్ ఇస్తున్నాయి అనుకో కొన్ని ఫ్లోర్లో మోయాలంటే అంత ఈజీ అయిన పని కాదు కదా అప్పుడు ఈ లిఫ్ట్ అనే అవకాశం వచ్చింది అన్నట్టు అంటే ఇది ఇట్ ఈజీ ఇట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ స్టేర్ కేస్ అన్నట్టు దీన్ని మనం ఎన్ని ఫ్లోర్లు అయినా సరే ఎక్కడం అనేది చాలా ఈజీ అన్నట్టు లిఫ్ట్ ప్రొవైడ్ ఈజీ ఉంటే ఎన్ని ఫ్లోర్లు అయినా సరే ఎక్కడం అనేది చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా ఎక్కవచ్చు అన్నట్టు ఎందుకంటే దాంట్లో లిఫ్ట్లో నిలబడిన బటన్ నొక్కితే ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతాం అదే మెట్ల మీదకి వెళ్ళిపోవాలంటే స్టేర్ కేసు యూజ్ చేస్తే చాలా సేపు పడుతుంది ప్లస్ కాళ్ళు నొప్పటం అవి నొవ్వడం కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లిఫ్ట్ అనేది స్టేర్ కేసుకి ప్రత్యామ్నాయంగా వచ్చిన ఒక ప్రోడక్ట్ లాంటిది అన్నట్టు ఇది లిఫ్ట్ అంటే లిఫ్ట్ అంటేనే వర్టికల్ మూవ్మెంట్ ఇది లోడ్స్ని కానివ్వండి ప్యాసెంజర్ కానీ కా వర్టికల్గా క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఒకరి ఫ్లోర్ నుంచి ఏంటి అంటే ఎలివేటర్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం అంటే ఇది వర్టికల్ మూవ్మెంట్ అని ఇప్పుడు దీంట్లో ఉండే రకాలు అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎలివేటర్స్ అనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకుంది దీనిలో ఐదు రకాల ఐదు రకాలు ఉంటాయి అంటే ఎలివేటర్స్ అనేది ఐదు రకాలు ఉంటుంది ఫస్ట్ది ఏంటంటే ప్యాసింజర్ లిఫ్ట్ ఈ ప్యాసెంజర్ లిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ మనం ఓన్లీ మన్ మనుషుల్ని మనం పైకి కిందకి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు అది ఓన్లీ ప్యాసెంజర్స్ని అది మూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అది అది ప్యాసెంజర్ లిఫ్ట్ ఈ ప్యాసెంజర్ లిఫ్ట్ అనేది కామన్గా రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం రెండోది ఏంటంటే ఫ్లైట్ ఎలివేటర్స్ అంటే ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ లిఫ్ట్ అండి ఈ ఫ్లైట్ అనే ఎలివేటర్స్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ గూడ్స్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు గూడ్స్ అంటే ఏమైనా వస్తువులు కానీ ఇది ఉంటే ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది దీని సైజు కానివ్వండి దీని యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విధానం కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇది సైజులు పెద్దగా ఉండడమే కాకుండా ఇది లోడ్స్ అవి ఎక్కువగా క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఫ్లైట్ ఎలివేటర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మూడో వచ్చి హాస్పిటల్ ఎలివేటర్స్ హాస్పిటల్ ఎలివేటర్స్ అనేది ఈ హాస్పిటల్స్లో మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు వాటి కోసం ఏంటంటే అవి స్పెషల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి హాస్పిటల్ హాస్పిటల్స్ కోసం సపరేట్ ఎలివేటర్స్ ఉంటాయన్నట్టు వాటి వాటి కోసం ఈ హాస్పిటల్ ఫిట్ చేసి హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ కానివ్వండి డాక్టర్స్ కానివ్వండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉండడం కోసం ఆపరేషన్స్లో డిఫరెంట్ ఉండడం కోసం ఈ హాస్పిటల్ ఎలివేటర్స్ అని సపరేట్ ఉంటాయి అన్నట్టు తర్వాత నాలుగోది వచ్చి డంప్ ఎలివేటర్స్ ఈ డంప్ ఎలివేటర్స్ అనేది ఏంటంటే ఈ రెస్టారెంట్స్లో కానీ పెద్ద స్టార్ హోటల్స్లో కానీ ఇవి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద అసలు యాక్చువల్గా ఏంటి ఇది డంప్ ఎలివేటర్స్ అనేది ఏంటంటే ఈ ఫుడ్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కోసం మనం ఉండిన ఫుడ్ను అసలు ఇది తయారు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ కిచెన్స్ ఒక కొన్ని కొన్ని దగ్గరలో ఏంటంటే అన్ని కంబైన్ కిచెన్కి పెట్టేసేసి ఈ సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఈ డంప్ ఎలివేటర్స్ వాడటం వల్ల అన్నట్టు ఈ డంప్ ఎలివేస్ ఎలివేటర్స్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం అన్నట్టు ఈ పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ వాటిలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంది అవి చాలా సైజు కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి మా ఉపయోగపడతా ఉంటాయి అన్నట్టు ఐదోది వచ్చేసేసి క్యాప్సల్
ఈ ఐదు లీటర్ కాదు ఎలివేటర్స్ లో మనం కామన్ గా రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ లో మా ఊరు వాడిని ప్యాసెంజర్ లిఫ్ట్ లను మనం వాడతా ఉంటాం అంటే ప్యాసెంజర్ ఎలివేటర్స్ ని వాడతా ఉంటాం ఈ టిట్లర్ ఈ ప్యాసెంజర్ ఎలివేటర్స్ కూడా ఏంటంటే ఆ ప్యాసెంజర్ ని బట్టేసేసి వాటి యొక్క సైజులు ఉంటా ఉంటాయండి కామన్ గా మనం రెసిడెన్షియల్ వాడే వాటి ఏంటంటే 5 టు 8 ప్యాసెంజర్స్ ఉండే లిఫ్ట్ లను మనం ప్రొవిజన్ తీసుకుంటా ఉంటాం నాలుగు ఐదు ఫ్లోర్ లకు బిల్డింగ్స్ వాడుకున్నాం అనుకుని 5 టు 8 ప్యాసెంజర్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే మనం ఈ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ అనేది ఫైవ్ టు ఎయిట్ ప్యాసెంజర్స్ వాడుకోవాలని చేసి ఈ కలాప్సబుల్ బేటు చేయండి మనం మా హ్యాండిల్ తో ఉపయోగించుకున్నట్టుగా డోర్ లు పెట్టేసుకుంటా ఉంటాం అదే కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ ఏంటంటే ఫైవ్ టు ట్వంటీ ప్యాసెంజర్స్ లో లిఫ్ట్ ని అంటే మన యొక్క ఉపయోగాన్ని పెట్టేసి కెపాసిటీ పెట్టేసి పెట్టుకుంటాం అది ఆటోమేటిక్ డోర్ ఉంటుంది అది ఏంటంటే డబుల్ స్పీడ్ గానండి హై స్పీడ్ గానే ఉంటా ఉంటది అదే కనుక మన ప్యాసెంజర్ లిఫ్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ స్పీడ్ తోనే ఎయిట్ 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 ప్యాసెంజర్స్ కెపాసిటీ తోనే మనం ఫిట్ చేసుకుంటా ఉంటాం ఏది రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ కి ఇది ఇది అయితే ఇది ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ కూడా ఒక రూల్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఐదు ఫ్లోర్లు అంటే జీ ప్లస్ ఫైవ్ ఉన్న ప్రతి బిల్డింగ్ కూడా లిఫ్ట్ అనేది మస్ట్ అన్నట్టు వితౌట్ లిఫ్ట్ అనేది మనకు పర్మిషన్ రాదు ఆ నాలుగు అంటే నాలుగు ఫ్లోర్ల వరకు లిఫ్ట్ లేకున్నా పర్మిషన్ ఇస్తారు నాలుగో ఐదో ఫ్లోర్ వేసామంటే మనం లిఫ్ట్ ప్రొవిజన్ కంపల్సరీ చూపించాల్సిందే లిఫ్ట్ పెట్టుకోవాలన్నట్టు అది గవర్నమెంట్ కూడా ఆ జియో పాస్ చేసింది ఆ జియో ప్రకారం అంటే జీ ప్లస్ ఫైవ్ ఉన్న ప్రతి బిల్డింగ్ కూడా లిఫ్ట్ అనేది కంపల్సరీ కాబట్టి ఈ లిఫ్ట్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఈ లిఫ్ట్ అంటే ఏదో తెలిసింది ఈ లిఫ్ట్ రకాలు ఏదో తెలిసింది ఏ లిఫ్ట్ ప్యాసెంజర్ లిఫ్ట్ అయితే ఫైవ్ టు ఎయిట్ టు ఎయిట్ ప్యాసెంజర్స్ కమర్షియల్ అయితే ఫైవ్ టు ట్వంటీ ప్యాసెంజర్స్ వరకు మనం డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సైజ్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే లోడ్స్ బట్టేసి సైజ్ గురించి అంటే ఏ సైజెస్ ఎలా ఉండాలి ఏ దేనికి ఎంత ఉండాలి అనే దాన్ని గురించి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఫైవ్ ప్యాసెంజర్స్ ఎంత ఈ ఫై ఫైవ్ ప్యాసెంజర్స్ అనేది ఏంటంటే కెపాసిటీ ఉన్న ఈ యొక్క దానికి దాని యొక్క సైజెస్ ఎలా ఉండాలి అది ఫైవ్ ప్యాసెంజర్స్ ఆర్ త్రీ ఫార్టీ కేజెస్ ఇది దాని యొక్క కెపాసిటీ అండి ఐదుగురు ప్యాసెంజర్లు కానీ ఉండాలి మూడు వందల నలభై కేజీల పరు అంటే ఐదుగురుగా చోకల నలుగురే నా మూడు వందల నలభై కేజీ అనుకో అంతే పోతుంది అట్లా అంటే ఫైవ్ ప్యాసెంజర్స్ ఆర్ త్రీ ఫార్టీ కేజీ అట్లా డిజైన్ చేయబడి ఉంటుంది అండి దానికి మనం లోపల ఉన్న కార్ సైజు అంటే లోపల ఉన్న క్యాబిన్ ఉంటుంది కదా ఆ క్యాబిన్లో ఇన్నర్ ఇన్నర్ సైజ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ మీటర్స్ బై పాయింట్ ఎయిట్ టూ మీటర్స్ ఉండాలన్నట్టు అంటే ఎంఎంలో చెప్పాలంటే మీకు లెవెన్ సెవెంటీ ఎంఎం బై ఎయిట్ ట్వంటీ ఎంఎం ఉండాలి ఇది లోపల్లో లోపల ఇంటర్ ఇన్నర్ ఇన్నర్ ఉండేది అంటే అప్పుడు మనకు ఐదు మెంబర్స్ కానీ త్రీ ఫార్టీ కేజెస్ కానీ సరిపోతుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చింది అదే క్యాబిన్ కావాలంటే లిఫ్ట్ మాత్రం దాని కూడా పెద్ద ఉండాలి కదా లిఫ్ట్ అంటే లిఫ్ట్ వెల్ మన తోవే గుంట మాత్రం దాని కూడా పెద్ద ఉండాలి కదా అది ఎంత ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం బై టువెల్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఉండాలి అదే విధంగా ఎంట్రన్స్ అనేసి ఎంట్రన్స్ అంటే మన మెయిన్ డోర్ ఓపెనింగ్ డోర్ వచ్చి సెవెన్ సిక్స్టీ ఎంఎం ఉండాలి అదే విధంగా మనకి మెషిన్ రూమ్ అంటే టాప్ లో ఉంటుంది కదా మెషిన్ ఈ మెషిన్ పోయి అక్కడ ఆపాలి కదా మెషిన్ ఆ మెషిన్ రూమ్ సైజ్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ బై త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో అదేమైతే మెషిన్ ఎంత ఉందో అంత ఉండడమే కాకుండా ఈ లెంత్ పెంచుకోవాలంటూ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉండాలన్నట్టు ప్లస్ దాని యొక్క హైట్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉండాలి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇది ఈ మిషన్ రూమ్ యొక్క సైజు దేనికి ఫైవ్ ప్యాసెంజర్ కెపాసిటీ ఉన్న లేదా త్రీ ఫార్టీ కేజీస్ వెయిట్ మోయాల్సిన దీనికి ఈ పిట్ డెప్ వచ్చేసింది అనుకోండి మా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఉండాలి పిట్ డెప్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు పార్కింగ్ల వరకే ఆగిపోతుంది కదా మన పార్కింగ్ దగ్గర వచ్చి లిఫ్ట్ ఆగుతుంది దాన్ని కింద పోవాలి కదా అది ఎలాగో ఆ కింద పోయేది ఏంటంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ ఉండాలన్నట్టు అది అది కూడా ఏంటంటే సాలిడ్ పేస్ నుంచి వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ అంటే మొత్తం ఫినిషింగ్ గినిషింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ నుంచి ఈ లిఫ్ట్ ఉంటే అప్పుడు కరెక్ట్ ఈ బాటం వచ్చేసి అంటే లిఫ్ట్ యొక్క అడుగు ఈ మన ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి మ్యాచ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ కింద దింపు ఉండాలి ఉంటే సరిపోతుంది ఈ లిఫ్ట్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ ప్యాసెంజర్స్ యొక్క లిఫ్ట్ యొక్క స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఎంపీఎస్ అనమాట మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది దీని యొక్క స్పీడ్ అంటే ఒక సెకండ్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ పోతుంది అనమాట అంటే మ
నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిఫ్ట్ వెల్ వచ్చేసి అంటే లిఫ్ట్ వచ్చేసి లిఫ్ట్ వెల్ వచ్చేసి ఎంత ఉండాలి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఉండాలి అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ అదేవిధంగా ఓపెనింగ్ వచ్చేసి సెవెన్ సిక్స్టీ ఎంఎం అంటే సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ మీటర్స్ ఉండాల్సింది తర్వాత వచ్చేసి మిషన్ రూమ్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సేమ్ అది అది కూడా అదే ఉండాలి మిషన్ రూమ్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది స్పీడ్ వచ్చేసి కూడా సేమ్ అప్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిట్ డెప్త్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది తర్వాత హోవర్ హెడ్ వచ్చేసి ఫోర్ మీటర్స్ ఉంటుంది అండి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ ఇది ఇది మనకి ఈ సిక్స్ ప్యాసింజర్స్ కూడా అంటే ఈ సిక్స్ ప్యాసింజర్స్లో ఏం మారుతుంది ఓన్లీ క్యాబిన్ సైజు కా లిఫ్ట్ వెల్ సైజు బాగా మారుతాడు మిగతాయన్ని మామూలు ఫైవ్ ప్యాసింజర్స్ ఉన్నట్టే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ ప్యాసింజర్స్ ఎయిట్ ప్యాసింజర్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ కేజెస్ ఉండాలి ఎయిట్ ప్యాసింజర్స్ కానివ్వండి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏదైతే ఒక దాన్ని బేర్ చేస్తారంట అది ఏదైతే అది దాని యొక్క క్యాబిన్ సైజ్ వచ్చేసి అంటే లోపల కార్ కార్ అంటారు దాన్ని క్యాబిన్ అంటారు లోపల సైజ్ వచ్చేసి ఇన్నర్ టు ఇన్నర్ వన్ పాయింట్ త్రీ మీటర్స్ బై వన్ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ అంటే థర్టీన్ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ హండ్రెడ్ తర్వాత లిఫ్ట్ వెల్ సైజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అదేవిధంగా మన ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి సెవెన్ సిక్స్టీ అంటే పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ మీటర్స్ ఏది మన డోర్ ఓపెనింగ్ తర్వాత మిషన్ రూమ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ థౌసండ్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ బై ఫోర్ మీటర్స్ ఇది మిషన్ రూమ్ అంటే మిషన్ రూమ్ సైజ్ పెరుగుతుంది అన్నట్టు అది సిక్స్ ప్యాసింజర్స్ ఫైవ్ ప్యాసింజర్స్ ఒకటి తిరుగుతుంది ఇది మాత్రం పెరుగుతుంది అదే స్పీడ్ వచ్చేసి సేమ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇది కూడా అప్ టు తర్వాత ఫిట్ డెప్త్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ సేమ్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది సేమ్ ఓవర్ హెడ్ కూడా ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ ఉంటుంది ఇది ఎయిట్ ప్యాసింజర్స్ కోసం ఎయిట్ ప్యాసింజర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ కేజెస్ ఇది అదేవిధంగా ఇంకోటి మనకి టెన్ ప్యాసింజర్స్ కావాలనుకో టెన్ ప్యాసింజర్స్ ఏంది ఎంత ఉంటుంది అంటే సిక్స్ ఎయిటీ కేజీస్ వరకు బేర్ చేస్తాడు టెన్ పది మంది కానివ్వండి ఆరు వందల ఎనభై కేజీలు ఏది ఏది ఎక్కువైతే దాన్ని వరకే తీసుకుంటుంది అంటే పది ప్యాసింజర్లు కనుక ఎక్కువ ఉంటే తీసుకోదు ఆ ఎనిమిది మందికి సిక్స్ ఎయిటీ కేజీస్ ఉంది అనుకో ఎనిమిది మంది పోతారు అన్నట్టు అట్లా సిక్స్ ఎయిటీ కేజీస్ అని టాప్ అన్నట్టు అది ఒకవేళ పది మంది ఉన్నారనుకోండి అది పది మంది ఒకవేళ సిక్స్ ఎయిటీ కేజీ పది మంది కలిసి సిక్స్ ఎయిటీ కేజీ తక్కువ ఉన్నా కానీ పదకొండు వాడిని ఎక్కించుకోదు టెన్ మెంబర్స్ ఆర్ సిక్స్ ఎయిటీ కేజీస్ ఏదైనా ఒకటి దాని క్యాబిన్స్ ఎంత ఉంది వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ మీటర్స్ బై వన్ పాయింట్ త్రీ మీటర్స్ అంటే థర్టీన్ ఫిఫ్టీ బై థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అండి క్యాబిన్ లోపల ఇన్నర్ టు ఇన్నర్ లిఫ్ట్ లో లోపల సైజు అదే లిఫ్ట్ వల్ల వచ్చేసి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ పాయింట్ నైన్ మీటర్స్ బై టూ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ అదే వచ్చేసి ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉండాలన్నట్టు ఈ సైజుని బట్టి ఈ ఈ సైజుకి పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ డోర్ పెట్టాలి ఓపెనింగ్ తర్వాత వచ్చి మెషిన్ రూమ్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ బై ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ అది మిషన్ హైట్ మాత్రం టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఏదైనా ఇది మిషన్ రూమ్ యొక్క సైజు తర్వాత వచ్చి స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు అదే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండే ఉంటుంది అది ఏ మీతో ఏది కానీ ఫైవ్ ప్యాసింజర్స్ కానీ సిక్స్ ప్యాసింజర్స్ కానీ ఎయిట్ ప్యాసింజర్స్ కానీ కానీ ఈ టెన్ ప్యాసింజర్స్ మాత్రం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు అది మన ఆపరేషన్ బట్టేసి మనం పెట్టుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఉంటుంది అన్నట్టు అది వచ్చేసి పిట్ డెప్త్ వచ్చేసేసి టూ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ ఉండాలి అన్నట్టు దానికి అంటే దాని యొక్క మిషన్ యొక్క సైజ్ ఎక్కువ కూడా టూ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ ఉండాలి ఓవర్ హెడ్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ అది వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ కానీ ఇది మాత్రం సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ ఉండాలన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీన్ ప్యాసింజర్స్ కెపాసిటీ అది అది వచ్చేసి ఎయిట్ ఎయిటీ ఫోర్ కేజెస్ ఉంటుంది అన్నట్టు థర్టీన్ ప్యాసింజర్స్ ఆర్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫోర్ కేజెస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం లేదు దాని యొక్క క్యాబిన్ సైజ్ వచ్చేసి మనకి టూ మీటర్స్ బై 1.1 పాయింట్ వన్ మీటర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ బై లెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం అన్నట్టు ఇది దాని యొక్క అదే లిఫ్ట్ వెల్ వచ్చేసేసి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ బై వన్ పాయింట్ నైన్ మీటర్స్ అదేవిధంగా ఓపెనింగ్
ట్వంటీ బెహేంజర్ కెపాసిటీ అయితే అలా ట్వంటీ ప్లస్ బెహేంజర్ కెపాసిటీ అనేది థర్టీన్ సిక్స్టీ కేఎస్ ఉంటుంది అన్నట్టు థర్టీన్ సిక్స్టీ కేఎస్ ఆర్ ట్వంటీ బెహేంజర్స్ అప్పుడు థర్టీన్ సిక్స్టీ కేజెస్ అన్నప్పుడు అయితే దాని యొక్క క్యా క్యాబిన్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టూ మీటర్స్ మీద వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే టూ థౌజండ్ డివైడ్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది దాని క్యాబిన్ సైజ్ అంటే లోపల కార్ సైజ్ అంటే దాన్ని అదే అదేవిధంగా లిఫ్ట్ వెల్ లిఫ్ట్ దాని యొక్క వెల్ ఎంత సైజ్ ఉంటుంది అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ బై టూ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓపెనింగ్ వచ్చేసి వన్ మీటర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెషిన్ రూమ్ వచ్చేసి ఫోర్ మీటర్స్ బై ఫోర్ పాయింట్ నైన్ మీటర్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఫోర్ మీటర్స్ బై ఫోర్ పాయింట్ నైన్ మీటర్స్ హైట్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అది కామన్ స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది పిట్ డెప్త్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ అదేవిధంగా ఓవర్ హెడ్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ ఈ విధంగా ఐదు ప్యాసింజర్ల నుంచి ఇరవై ప్యాసింజర్ల కెపాసిటీ ఫైవ్ ప్యాసింజర్స్ సిక్స్ ప్యాసింజర్స్ ఎయిట్ ప్యాసింజర్స్ టెన్ ప్యాసింజర్స్ థర్టీన్ ప్యాసింజర్స్ ఏ సిక్స్టీన్ ప్యాసింజర్స్ అండ్ ట్వంటీ ప్యాసింజర్స్ ఈ విధంగా లిఫ్ట్ వెరైటీ ఉంటాయి ఈ లిఫ్ట్లకి ఏదైతే ఎంత సైజులో ఉండాలని మనం బిల్డింగ్ అప్పుడు చేసుకొని కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు చేసుకుంటే ఆ పిట్ సైజులు కానీ పిట్ డెప్త్లు కానీ ఇది ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మన పిట్ డెప్త్ ఎక్కువ తవ్వరు ఎక్కువ చేశారు అప్పుడు మనం ఫిట్ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు కనుక మన డెప్త్ అయితే ఎంతైతే ఉన్నదో అంతే ఎంత వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ ఉండాలనుకోండి వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ మెజర్మెంట్ పెట్టి దాంట్లో ఉన్న కాంక్రీట్ తోని ఫిల్అప్ చేసేయాలి ఒకవేళ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఎక్స్కవేట్ చేసేసుకొని చేసుకొని ఫుల్ కాంక్రీట్ వేసేసుకోవాలి ఇది ఈ మెజర్మెంట్ పెట్టేసి లిఫ్ట్ సైజులు కానీ అన్ని కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే తప్ప మనకు లిఫ్ట్ కూసుకోదు అన్నట్టు ఇది ఈ ఒక్కొక్క లిఫ్ట్కి ఒక్కొక్క సైజు లిఫ్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము లిఫ్ట్ టైప్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అంటే ప్యాసెంజర్ లిఫ్ట్ కానివ్వండి హాస్పిటల్ లిఫ్ట్ అనేది కానీ ఈ రకంగా ఎన్నెన్ని రకాలుగా ఉన్నాయో అన్ని రకాల లిఫ్ట్లు అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము ప్లస్ అదేవిధంగా మనం లిఫ్ట్ యొక్క సైజెస్ దాని యొక్క బరువు వెయిట్ ప్లస్ దాని యొక్క ఏ సైజులు ఎంత ఉండాలి అనేది తెలుసుకున్నాము ఇది ఈ లిఫ్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛ